நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணதை நம்ம நான் என்னோடய கம்ப்யூட்டரில் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேங்கிறத நீ பார்க்கணுன்னு சொன்னோம்னா அகெயின் நான் போய் காமிக்கிறேன் என்னோடய சிஸ்டத்தில் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சின்னு வச்சுக்கோங்க உங்கள் சிஸ்டத்தில் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும் நீங்கள் திருப்பி இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு எப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த ஃபைலை போய் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க லேட்டஸ்ட் சிஸ்டமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் சிக்ஸ்டி பிட்டை செலக்ட் பண்ணி விண்டோஸில் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கும் ஒரு ஃபைல் தான் டவுன்லோட் ஆகும் அதை நீங்கள் இன்ஸ்டால் கொடுத்துக்கலாம் எந்த ஃபோல்டரில் வேணால் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்காங்கிறத போய் பார்க்குறதுக்கு ஸ்டார்ட் அப்படின்னு கூட இந்த பட்டனை நான் விண்டோ பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் கமெண்ட் ப்ராம்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு நான் வந்து இங்கே கமெண்ட் ப்ராம்ட்னு ஒரு பட்டன் இருக்குது பாருங்கள் அது ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அல்லது இந்த சர்ச்சில் போய்ட்டு சிஎம்டின்னு கொடுத்தா போதும் சிஎம்டின்னு கொடுத்தா போதும் சிஎம்டி அந்த ப்ராம்ட் வந்துடுது அதை கிளிக் பண்ணாலே என்னோடய டாஸ் ப்ராம்ட் வந்துடும் டிஃபால்ட் டாஸ் ப்ராம்ட் வந்துடும் சி கோலன் ஸ்லாஷ் யூசர்ஸ்ன்னு அப்படி வந்துடுது இது நானாக டிசைன் பண்ண டார்க் ஃபீனிக்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு என்னோடய இண்டிவிஜுவல் ஃபோல்டரு இந்த ஃபோல்டரில் நம்மளோட ஜாவா ஃபைலை இப்போ வைத்தான் ஃபைலை இன்ஸ்டால் பண்ணலை நான் எஃப் கோலனில் போட்டிருக்கேன் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் டைப் பண்ண போகிறது வந்து இது வந்து டாஸ் கமெண்ட்ஸு எஃப் கோலனுக்கு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னா ட்ரைவை மாற்றம்னா எஃப் கோலன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு என்ட்ரு கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எஃப் கோலனுக்கு மாறிடும் அடுத்த டைரக்டருக்கு நான் போகணுன்னு சொன்னோன்னா எஃப் கோலனில் நான் டைரக்டர்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு டிஐஆர்னு கொடுத்தா போதும் இதில் நம்ம பாருங்கள் பை பைத்தான்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஃபோல்டருக்கு தான் நான் உள்ளே போக போகிறேன் சிஎல்எஸ்னால் க்ரீ ஸ்க்ரீனை கிளியர் பண்ணிக்கிறதுக்காக இப்போ சேஞ்சிங் டைரக்டரி சிடின்னு கொடுத்தா போதும் பைத்தான்னு நான் ஒரு ஃபோல்டர் வச்சுருக்கிறேன் அந்த ஃபோல்டரில் போயிட்டேன் இதில் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்க்கணும்னா டிஐஆர்னு கொடுத்து பாருங்கள் இதில் வந்து பைத்தான் டாட் இஎக்ஸின்னு இருக்கணும் இதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைல்ஸ் இதுதான் எக்ஸிக்யூட்டபுள் ஃபைல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதை வச்சு தான் நம்ம ரன் பண்ண போகிறோம் எப்படி பைத்தான் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்குங்கிறத செக் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் திருப்பி நம்ம அகெயின் செஷனுக்குள்ளே போ போயிட்டு வருமோ இல்லை பைத்தான் பார்ப்போம் பைத்தானில் எப்படி ரன் பண்ணுறதுக்குன்னா அந்த ஃபைலில் இஎக்ஸி ஃபைலில் கொடுத்தாவே போதும் பைத்தான் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த டாஸ் ப்ராம்ட்டில் பைத்தான் கொடுத்த கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த இஎக்ஸி ரன் ஆயிரும் டாட் இஎக்ஸின்னு சேர்த்து கொடுக்கக்கூடாது வெறும் பைத்தான் ஃபஸ்ட் நேம் மட்டும் கொடுத்தா போதும் டாட் இஎக்ஸி எக்ஸ்டென்ஷன் நேமை கொடுக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை ரன் ஆகாது வெறும் பைத்தான் கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணின்னு சொன்னால் இந்த கிரேட்டர் தென் சிம்பிள்ஸ் வருது பாருங்கள் மூணு கிரேட்டர் தென் சிம்பிள்ஸ் வந்துடுது பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ பைத்தான் கோடிங்க்கு எக்ஸ்போர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் கமாண்ட் ப்ராம்ட்டுன்னு அர்த்தம் இந்த கமாண்ட் ப்ராம்ட்டை ரெடியாக இருக்குது நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம கோடிங்ஸ் உங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா உங்களுக்கு சி லாங்குவேஜில் வந்து ஒரு பிரிண்ட்டு ஹலோ வேர்ல்டுன்னு ஒரு வார்த்தையை பிரிண்ட் பண்ணணுன்னாக்க ஹலோ வேர்ல்டுன்னு நீங்கள் ஒரு வார்த்தையை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு பிரிண்ட் எஃப்னு கொடுத்து இந்த ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட்டெல்லாம் கொடுக்கணும் இங்கே சிம்பிள் பிரிண்ட்னு கொடுத்துட்டு கொட்டேஷனில் ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு கொடுத்து கொட்டேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு என்ட்ரு கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இதுதான் இன்ட்ராக்டிவ் மோடுன்னு சொல்லுவாங்க ஹலோ வேர்ல்டுன்னு பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் வித்தின் கொட்டேஷனில் என்ன நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அந்த ஸ்ட்ரிங்கை அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணிடுது இது சிம்பிள் சாம்பிள் தான் இந்த நான் பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன்னாங்கிறதுக்கான ஒரு முதல் முயற்சி இது இதை விட்டு வெளியில் வரணும்னு சொன்னோம்னா இந்த அதாவது பைத்தான் இன்ட்ராக்டிவ் மோடை விட்டு வெளியில் வரணும்னு சொன்னால் வெறும் எக்ஸிட்னு கொடுக்கக்கூடாது எக்ஸிட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கணும் இப்போ எக்ஸிட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தா தான் நம்ம வெளியில் வரும் இல்லை வெறும் எக்ஸிட் கொடுக்கணும்னு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வராது யூஸ் எக்ஸிட் ஆஃப்ன்னு சொல்லுது பாருங்கள் அதுவே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கமெண்ட்ஸ் எக்ஸிட் வெளில வரணா எக்ஸிட் தானே சொல்லுவோம் இதில் எக்ஸிட் ஆஃப்னு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் கண்ட்ரோல் இசெட் ப்ளஸ் என்ட்ரு கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் எக்ஸிட் ஆகிரும் எதை விட்டு அப்படின்னா அந்த இன்ட்ராக்டிவ் மோட் அவுட்டு பைத்தானில் இருக்கக்கூடிய இன்ட்ராக்டிவ் மோட் அவுட்டு வெளில வரும் இப்போ நான் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கிற மாதிரியே எக்ஸிட் ஆஃப்னு கொடுக்குறேன் வெளியில் வந்துடுறேன் பைத்தானுக்கே வந்துடுது என்னோடய ஃபோல்டருக்கு வந்துடுது இப்போ டாஸ் ப்ராம்ட்லேருந்து நம்ம எங்கே போயிடுறோம் இதை விட்டுட்டு மறுபடியும் அகெயின் நம்ம ஸ்க்ரீனுக்கு போயி
பைத்தான் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஒரு என்டர்ட் பண்ணோம்னா கிரேட்டர் தன் சிம்பிள்ஸ் வருது பாருங்கள் மூணு கிரேட்டர் தன் சிம்பிள் ரெடி ஆயிடுச்சு இன்ட்ராக்டிவ் மோடில் இப்போ நான் வந்து நான் சொன்ன கமெண்ட்ஸை நீங்கள் டைப் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரிண்ட்டு ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கொடுத்து கொட்டேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் இது சார் சிங்கிள் கொட்டேஷன் கொடுக்கலாமா கொடுங்க வரும் ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு சிங்கிள் கொட்டேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் ஹலோ வேர்ல்டு வரும் இதே போல் நிறையா சொல்லலாம் கேல்குலேட்டர் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலான்னு சொன்னால் உதாரணத்துக்கு ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணி பார்க்கணும் நியூமெரிக் வேல்யூஸ் செவன்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் நைன்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா சாரி செவன்ட்டி எயிட்டு ப்ளஸ் சிம்பிள் நைன்ட்டி கொடுத்து என்ட்ரு கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட்னு வருது எந்த நம்பரை வேணாலும் இப்படி டேரெக்டாக ஆட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் மைனஸ் செப்ட்ராக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ரிமைனிங் வேல்யூஸ் கிடச்சிருது செப்ட்ராக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இது மாதிரி ஒரு அரித்மெட்டிக் கால்குலேஷன் ஃபார்முலா அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணணும்னா நம்ம சி லாங்குவேஜ்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னு சொன்னால் டிக்ளரேஷன் ஃபஸ்ட்டு கொடுப்போம் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஐங்கிற ஒரு வேரியபிளை இன்டிஜராக மாற்றணும்னா இன்ட் ஐ செமி கோலம் கொடுப்போம் இந்த செமி கோலம்லாம் இங்கே கிடையாது பாருங்கள் செமி கோலம் கிடையாது ஒவ்வொரு இதுலையும் கமா கிடையாது இந்த மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் இல்லை டைரெக்டாக கொடுக்கலாம் எப்படி ப்ரிண்ட்டு ஹலோ வேர்ல்டு கொடுத்தோமோ அது மாதிரி லாஸ்ட்டில் செமி கோலம் கொடுக்கல பாருங்கள் அங்கெல்லாம் கொடுக்கணும் அதுக்குன்னு ஃபைல் ஃபார்மேட் ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட் இருக்குது அந்த ஃபார்மேட்டெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணணும் இண்டிஜுவலில் வேணுமா ஃப்ளோட்டில் வேணுமான்னு இப்போ பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே ஜாவா பைத்தானில் எப்படி சொல்லி தரேன் பாருங்கள் உதாரணத்துக்கு ஏங்கிற ஒரு வேரியபிளில் டென்னு ஒரு வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் ஏ ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல் பண்ணுறேன் இப்போ இது வந்து ஏங்கிற வெரியபிள் இது வரைக்கும் டிக்ளரே பண்ணலை டேரெக்டாக ஏ டென் வேல்யூவை கொண்டு வந்து ஏல அசைன் பண்ணுறேன் டென்னுக்கு ஆஃப்டர் டெசிமல் இல்லை ஒரு முழு இன்டீஜர் வேல்யூ இன்டீஜர் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இன்டீஜர் வேல்யூ எதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஏல அப்போ ஏ என்னவாக இருக்கணும் இன்டீஜராக இருக்கணும் எடுத்துக்கும் நாம் சொல்லணுங்கிற அவசியமே இல்லை இன்டீஜராக அசைன் பண்ணிக்குது செக் பண்ணி பார்த்துக்கணுனாக்க டைப் அப்படின்னு கொடுத்து ஏ என்ன டைப்பில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருங்க பிர் பிரேஸில் ஃபங்க்ஷனில் கொடுத்திங்கனாக்கா டைப் என்ன டைப்பாக இருக்குது இன்டீஜராக இருக்குது வந்துடுது பாருங்கள் சப்போஸ் பிஏ வந்து நான் ஒரு ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு சொல்லிவிட்டு இதோட டைப்பை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணுன்னு சொன்னால் டைப் பி அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் அது என்ன மீனிங் பண்ணிக்கிச்சு பி எடுத்துக்கிச்சு சரியா ஸோ இப்போ வந்து இது மாதிரி தான் ஒவ்வொரு கமெண்ட்ஸும் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு கேல்குலேட்டராகவும் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நமக்கு தோன்ற கமெண்ட்ஸை அப்படி டைப் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து இன்டீஜியரில் டிக்ளேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் அந்த அசைன் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ப்ரிண்ட் பண்ணுங்கிற வேலைக்கெல்லாம் வேலையே இல்லை அழகாக அதுவாகவே எடுத்துக்கப்போது இன்டீஜர் நான் இன்டிஜர்னு எடுத்துக்கோம் ஃப்ளோட்னா ஃப்ளோட்னு எடுத்துக்கோம் இப்போ வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் வந்து என்ன டைப்பில் நமக்கு வேணும் உதாரணத்துக்கு டென் பை ஃபைவ் டென் பை டூ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஃபைவ்னு வந்துருச்சு இது டிவைடட் பை சிம்பிள்ஸ் இந்த மாதிரி கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுறது டென் இன்ட்டு டூ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் டுவெண்ட்டின்னு வந்துடும் டென் பை டென் பர்சன்டேஜ் டூன்னு கொடுக்குறேன் இப்போ டென் பர்சன்டேஜ் டூனால் இது என்ன பண்ணணுன்னா டென்னை டூவால் டிவைட் பண்ணி ரிமைண்டர் வேல்யூவை இங்கே கொடுக்க போகுது பாருங்கள் இந்த பர்சன்டேஜ் சி லாங்குவேஜ்லேயும் அதே தான் இங்கேயும் அப்படி தான் இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ் அரித்மெட்டிக்கு ரிலேஷனல் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணும் உங்களுக்கு என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ் சீல தெரியுமோ அதெல்லாத்தையும் இதில் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு தான் நான் சீலில் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஐடியாஸ் இருந்தால் போதும்னு சொன்னது காரணமே அதான் டிக்ளரேஷன் இங்கே தேவையில்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு வேரியபிளை டேரெக்டாக அசைன் பண்ணாவே போதும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு சிம்பிளாக ஹலோ வேர்ல்டுங்கிற வார்த்தையை பின் பண்ணலாம் கேல்குலேட்டராக யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த மாதிரியான கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதுதான் இன்ட்ராக்டிவ் மோடு இப்போ இதை விட்டு வெளியில் வரணும்னு சொன்னால் எக்ஸிட் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸிட் ஃபங்க்ஷ
சேவ் பண்ணும் ஏன்னா சே ஒவ்வொரு லைனையும் தனித்தனி லைனாக எழுதிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க இது ஒரு ப்ரோக்ராமாக ஃப்ரேம் பண்ணணும் சி லாங்குவேஜ் மாதிரி ஒரு சி ரெண்டு அடிஷன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கணும் ஒரு அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ராம் எழுதி பார்க்கணும்னு சொன்னோம்னாக்க நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறது இப்போ அந்த ஹலோ வேர்ல்டு வந்து ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் நான் மாற்ற போகிறேன் அப்போ அங்கே என்ன சொன்னோமோ அதுக்கு தான் இந்த ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் மாற்றுறதுக்கு இப்போ நாம் என்ன செய்யணும்னு சொன்னோம்னா நம்ம இதுக்குன்னு ஒரு எடிட்டர் கிடையாது லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனில் இருக்குது இப்போ நான் நோட் பேடை நான் எடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் எப்படி ஜாவாவில் பயன்படுத்துகிறோமோ அதே போல் நான் விண்டோஸ் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல நோட் பேடுன்னு டைப் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நோட் பேட் டைப் பண்ண டிஃபால்ட்டாக நோட் பேட் எல்லா கம்ப்யூட்டர்லையுமே இருக்கும் வேணாம்னா நீ இதையுமே வந்து பைத்தான் மாதிரி ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் இருக்குது நீங்கள் அதை கூட இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீ தான் நீங்கள் நான் நோட் பேடை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த நோட் பேட் ஸ்க்ரீன் வந்துருச்சு பாருங்கள் இதை நமக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எப்படி எழுதுறேன்னு பாருங்கள் அங்கே எழுதின கோடிங் சேம் மாதிரி தான் இந்த ஃபாண்ட்டு உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் ஃபாண்ட்டோட சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட்டில் வச்சுக்கோ அப்போ தான் நான் டைப் பண்ணுற ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ப்ரிண்ட்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இங்கே ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் கொட்டேஷனை கொடுத்து கொட்டேஷனை முடிச்சுட்டேன் அகைன் ப்ரிண்ட்டு சிங்கிள் கொட்டேஷன் கொடுப்போம் வெல்கம் சிம்பிளாக ஏ ஈக்குவல் டு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்கே ஏ ஈக்குவல் டு டென் சொல்கிறேன் B ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சொல்கிறேன் சி கண்டுபிடிக்கிறோம் என்னென்னா ஏ ப்ளஸ் பி ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி சியில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் ரிசல்ட்டில் இருக்காங்கிறத செக் பண்ணி பார்க்கணுனாக்க ரிசல்ட்டை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரிண்ட்டு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நம்ம டேரெக்டாக சியை ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லைன்னு சொன்னால் வித் ஹெட்டிங்கோடு எனக்கு வேணும்னு சொன்னால் அடிசன் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லி கொட்டேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணி ஒரு கமாக கொடுத்துட்டு சிஏ ஸ்டோர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் எழுதியிருக்கிறது எல்லாமே ஒரு ப்ரோக்ராமாக நான் எழுதியிருக்கிறேன் இதை சேவ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் இதை அப்படியே சேவ் பண்ணக்கூடாது ஃபைலை கவனிங்க நல்லா ஃபைலில் போய் சேவ் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் சேவ் பட்டனை கிளிக் பண்ணி இங்கே ஃபைல் நேம் கேட்கும் நீங்கள் உங்களோட ஃபோல்டர்லே வச்சுக்கலாம் எஃப் கோலனில் பைத்தானில் நம்ம சேவ் பண்ணிக்கிறதா பைத்தானை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் முக்கியமாக இங்கே செய்ய வேண்டிய விஷயம்னா ஃபைல் நேம் கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃபைல் டைப் முக்கியம் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்டாக சேவ் ஆயிடும் நீங்கள் என்ன நேம் கொடுத்தாலும் இங்கே ஃபைல் நேம் அது டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்டாக சேவ் ஆயிரும் ஆனால் எனக்கு பைத்தான் டாக்கும் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங்காக மாறணும்னு சொன்னால் முக்கியமாக நீங்கள் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டை எடுத்து அந்த இதில் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆல் ஃபைல்ஸுங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க இப்போ ஃபைல் நேம் கொடுங்க இப்போ நான் ஏதாவது ஒரு ஃபைல் நேம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னு சொன்னால் உதாரணத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிற டெஸ்ட் இது டெமோன்னு வச்சுக்கோமா டெமோ ஒன் டாட் பிஒன்னு கொடுக்கணும் எக்ஸ்டென்ஷன் நேம் வந்து ஜாவாவில் டாட் ஜாவான்னு கொடுப்போம் இங்கே வந்து பைத்தானில் வந்து டாட் பிஒய் சி லாங்குவேஜாக இருந்தால் டாட் சின்னு கொடுப்போம் சிக்கு ஆல்ரெடி எடிட்டர் இருக்க இருக்கிறதுனால அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை டர்போ எடிட்டர் இருக்குது டர்போ சீன்னு சொல்லிட்டு இங்கே எடிட் இருக்குது இப்போ அதில் நான் நோட் பேடை யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த ஆல் ஃபைல்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு டெமோ ஒன் டாட் பைன்னு நான் யூஸ் பண்ணுறேன் எக்ஸ்டென்ஷன் நேம் ம மஸ்ட்டு டாட் பைன்னு யூஸ் பண்ணணும் சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ஃபைல் சேவ் ஆயிடுச்சு இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்க்கணும் ரன் பண்ணோன்னா திருப்பி உங்களுக்கு அகைன் நான் எங்கே போயிடணும் பைத்தானு தான் போகணும் இப்போ டாஸ் ப்ராம்ட்டு போங்க எஃப் கோலனில் என்ன ஃபோல்டரில் இருக்குது சிடி பைத்தான் இருக்குது பைத்தானை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதை ரன் பண்ணணும் இப்போ ரன் பண்ணணும்னா எப்படி ரன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அங்கே டெமோ ஒன் டாட் பைன்னு வச்சுருக்கோமா இல்லையா அது இருக்கான்னு பாருங்கள் டிஇன்னு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல டெமோ ஒன் டாட் பைன் இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் டெமோ ஒன் டாட் பை ஸ்டோர் ஆகிருக்குது இந்த ஃபைல் தான் பைத்தான் ஃபைல் இதை எப்படி ரன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நோட் பண்ணிக்கிங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபைல் இஎக்ஸி நேம் வந்து பைத்தான் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பைலர் இருக்குது இந்த பைத்தான் ஜாவா சீனாக்க ஜாவா ப்ரோக்ராமியாக இருந்தால் ஜாவா சீன் கொடுத்து அந்த ஃபைல் நேம் கொடுப்போம் இங்கே பைத்தான் கோடிங்ஸுங்க இருக்கிறதுனால பைத்தான் ஃபைலில் இருக்கிறதுனால பைத்தான் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு நமக்கு டெமோன் ஃபைல் நேம் தெரியும் டாட் டெமோ ஒன் டாட் பிஒன்னு கொடுக்கணும் கொடுத்து ஒரு
இன்னொரு ஏதாவது கால்குலேஷன் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கனாக்க எந்த ஃபார்முலா வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு டி கண்டுபிடிக்கிறேன் ஏதோ ஒரு ஃபார்முலா அப்படின்னா ஏயை வந்து பியால் மல்டிப்ளை பண்ணி அப்புறம் மைனஸ் சியால் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி டியோட ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஏதோ ஒரு ஃபார்முலா அப்போ பிரிண்ட்டு அதையும் பார்க்கணும்னா ஆன்சர் ஈக்குவல் டு டி ஆன்சரை பார்க்கணும்னாக்க ஏதோ ஒரு ஃபார்முலாக்கு நீ எந்த ஃபார்முலா வேணாலும் ஒரு அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் ஆட் பண்ணிவிட்டு மறந்துடாமல் ஃபைலில் போய் சேவ் பண்ணுங்கள் ஃபைல் நேம் ஏற்கனவே நம்ம டெமோ ஒன் டாட் நேம்லேயே சேவ் ஆயிரும் டெமோ ஒன் டாட் ஃபைலே சேவ் ஆயிரும் இப்போ நீங்கள் டாஸ் ப்ராண்ட்டில் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு அகெயின் ரன் பண்ணணும் பைத்தான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு டெமோ ஒன் டாட்டு பை அப்படின்னு கொடுங்க ஒரு என்ட்ரிக்கியை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் வந்திருக்கும் பாருங்கள் இப்போ நோட் பேடை கையில் வச்சுக்கங்க சைட்லேயே நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் பாருங்கள் புதுசாக வந்து ஒரு ஆன்சர் பண்ணிட்டேன் ஃபார்முலா க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஆன்சர் டியோட வேல்யூ ஏயும் பியும் மல்டிப்ளை பண்ணி சியால் மைனஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் நம்ம கிடச்ச ஆன்சர்ஸ் சீன்னு வச்சுருக்கிறோம் அடிஷன் பண்ணதை அதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதோடய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு வேல்யூஸ் கொடுத்து பார்த்தா தான் நம்ம கரெக்டாக இல்லையான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இது மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான ப்ரோக்ராமிங் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் நோட் பேடில் டைப் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு எளிமையான மெத்தட் அதனால தான் டூ பாயிண்ட் ஜீரோவை நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ நம்ம அடுத்த இதுக்கு போகணும்னு சொன்னோம்னாக்கா என்ன தெரிஞ்சுக்கிறது இப்போ நம்ம ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்துட்டோம் ஒரு ஹலோ வேர்ல்டில் நோட் பேடில் எப்படி டைப் பண்ணுறது எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு செஷன் நமக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த செஷனில் உங்களுக்கு நடத்த போகிறது என்னென்னா கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டு லிஸ்ட்டு டப்புளு டிக்ஷனரி இதெல்லாம் வந்து கோர் கோர் நாலேஜ் நமக்கு வேணும் இந்த நாலேஜை நம்ம கற்றுக்கணும் இதில் வந்து முக்கியமாக லிஸ்ட்டு டப்புள் டிக்ஷனரியெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அடுத்த செஷனில் உங்களுக்கு நான் இது போல் எளிமையாக சொல்லித்தரேன்னு நினைக்கிறேன் என்னோடய நெக்ஸ்ட்டு செஷனை நீங்கள் வாட்ச் பண்ணலாம் இந்த இது வரைக்கும் இந்த செஷனை வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்க திருப்பி அடுத்த செஷனை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரொம்ப எளிமையாக கற்றுக்கணுனாக்க பைத்தான்னா ரொம்ப ஒரு ஈஸியான லாங்குவேஜ் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச்